এ জগতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী নারীকে তিনি কি ক্লিওপেট্রা কিংবা হেলেন বা মেরিলিন মনরো গ্রেটা গার্ব সায়রাবানু মধুবালা সুচিত্রা সেন নাকি ঐশ্বর্য রায় মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠা গ্ল্যামার গার্ল হলেন একজন শ্যামাঙ্গিনী ভারতীয় নারী কারো কারো মতে তিনি বাঙালিও বটে আপনি নিশ্চয় জানেন ঐতিহাসিক ক্রয়নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সুন্দরী হেলেনের কারণে রামায়ণে রাম রাবণের মহাযুদ্ধের কেন্দ্রীয় কারণ ছিল মাতা সীতার অপহরণ আবার মহাভারতে কুরু পাণ্ডবদের মহাযুদ্ধের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় দ্রৌপদীর সম্ভ্রমহানের চেষ্টা এই তিনটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় নারী কতটা শক্তিশালী বিশ্ব সংসারের কত বড় প্রভাবক তারা আজ এমনই এক শক্তিশালী নারী চরিত্র নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির সনাতন এক্সপ্রেস আগে হ্যাঁ আর এই মহান নারী চরিত্র স্বয়ং দ্রৌপদী তবে আরও কিছু কথা থেকে যায় তার সম্পর্কে দ্রৌপদীর জন্ম রহস্য স্বয়ংবর পাঁচ স্বামী বস্ত্রহরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো ঘুরে ফিরে মানুষের মুখে আসে নেতিবাচক হিসেবে কিন্তু আমরা যা কিছু তার সম্পর্কে শুনছি বিতর্ক করছি কিংবা হাসি ঠাট্টা করছি তার সবই কি ঠিক নাকি অন্য কোনো কিছু লুকিয়ে আছে এসবের পিছনে আমরাও জানতে চাই কি ঘটেছিল দ্রৌপদীর জন্মের সময় কি ঘটেছিল তার স্বয়ংবরে কেনই বা তার পাঁচ স্বামী কিভাবে তিনি দুর্যোধনের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন এবং এত কিছুর পরেও কিভাবেই তাকে ইতিহাসের অন্যতম সতী নারী হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হলো এই আয়োজনে আমাদের সাথেই থাকুন মহাভারতের যুগে পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা দ্রুপদ ও কুরু পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য পূর্বশত্রুতার জের ধরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এই যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের পক্ষে তার শিষ্য অর্জুন পরাজিত করেন পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদকে দ্রোণাচার্য দ্রুপদকে অর্ধরাজ্য ফেরত দিয়ে পুনরায় মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হন কিন্তু দ্রুপদ এই অপমান ভুলতে পারেননি তিনি দ্রোণবধি পুত্র কামনা করে ঋষি জাজ ও উপজাজের সাহায্যে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন প্রতিশোধের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত দ্রুপদ রাজ দ্রোণকে বধে সামর্থ্য পুত্র লাভের জন্য পুত্রেষ্টিযোগ্য করতে গিয়ে ধৃষ্ট দুম্ন নামে মহাবলি পুত্র ও দ্রৌপদী নামে এক মহিহসী কন্যা প্রাপ্ত হলেন আশ্চর্য বিষয় হল দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যজ্ঞ থেকে উত্থিত হন তাই এ সংসারে জনিজাত সাধারণ মানুষের সাথে তাদের তুলনা বাঞ্ছনীয় নয় কন্যাটির গায়ের রং কালো তাই তার নাম হয় কৃষ্ণা দ্রুপদ রাজের কন্যা বলে তার নাম হয় দ্রৌপদী পাঞ্চাল রাজ্যের রাজকুমারী হিসেবে তার নাম হয় পাঞ্চালী এবং যজ্ঞের অগ্নি থেকে জন্ম হওয়ায় তার নাম হল যজ্ঞসেনী এছাড়াও বিদেহী যোজনগন্ধা ইত্যাদি নামেও পরিচিত হলেন তিনি তার জন্মের পর আকাশবাণী হয় তার কারণেই ধ্বংস হবে কুরুবংশ নারদ পুরাণ এবং বায়ু পুরাণ অনুযায়ী দ্রৌপদী একাধারে ধর্মপত্নী দেবী শ্যামলা বায়ুপত্নী দেবী ভারতী ইন্দ্রপত্নী দেবী সচি অশ্বিনী কুমার দয়ের পত্নী উষা এবং শিব পত্নী পার্বতীর অবতার বিগত জন্মে তিনি ছিলেন রাবণকে অভিসম্পাদ প্রদানকারী বেদবতী তার পরের জন্মে তিনি সীতা তারই তৃতীয় ও চতুর্থ জন্ম দময়ন্তী এবং তার কন্যা নলজানী পঞ্চম জন্মে তিনি দ্রৌপদী দক্ষিণ ভারতে দ্রৌপদীকে দেবী কালিকার অবতার মনে করা হয় তিনি দুষ্ট রাজাদের সংহার কল্পে আবির্ভূত হন এদিকে পাণ্ডবগণ যখন বক্রাক্ষস বধের পর পাঞ্চাল রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন মহামুনি ব্যাসদেবের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় মহামুনি ব্যাসদেব প্রসঙ্গক্রমে দ্রৌপদীর পুনর্জন্ম বৃত্তান্ত পাণ্ডবগণকে শ্রবণ করান কোন তপবনে সর্বাঙ্গ সুন্দরী সর্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করতেন সেই রমণী উপযুক্ত পতিলাভ করতে না পেরে অত্যন্ত ব্যথিতা হয়েছিলেন তখন তিনি উপযুক্ত পতিলাভের ইচ্ছায় মহাদেবের তপস্যা শুরু করেন তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তার সমক্ষে উপস্থিত হলে মহিয়সী সর্বগুণ সম্পন্ন পতিলাভের বর প্রার্থনা করেন কিছুটা ইতস্তত হয় সেই রমণী পাঁচবার শিবের কাছে একই বর প্রার্থনা করেন যে কারণে সেই কন্যা পাঁচ পতি প্রাপ্ত হওয়ার বর লাভ করেন ব্যাসদেব বললেন সেই ঋষিকন্যাই এখন দ্রুপদের কন্যারূপে যজ্ঞ থেকে জাত হয়েছে তার সাথেই তোমাদের পাঁচ ভ্রাতার বিবাহ হবে তাই তোমরা অনতিবিলম্বে পাঞ্চাল দেশ যাও অতপর ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে পাঞ্চাল দেশের এক কুমার পরিবারে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এদিকে দ্রুপদরাজ কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ দেওয়ার অভিলাষ করলেন কিন্তু অগ্নি থেকে উদ্ভূত কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য অগ্নি ধারণক্ষম উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন প্রয়োজন তাই রাজা দ্রুপদ এক বিচিত্র ধনুর্বাণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন নিচের জলেতে ঘূর্ণায়নমান চক্রের ভিতরে রাখা মাছের ছায়া দেখে যোজন দূরে রক্ষিত মাছের চোখে লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে তবেই মিলবে যজ্ঞাগ্নি সম্ভূতা দ্রৌপদী সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে দ্রৌপদীর জন্য রাজা ও রাজপুত্রগণ আসতে লাগলেন 
পাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণ বেশে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলেন বড় বড় ক্ষত্রিয় মহারথীগণ যেখানে দ্রুপদের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেন ব্রাহ্মণ বেশি অর্জুন সেখানে অনাহাসে লক্ষ্যভেদ করে পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে জয় করলেন তারপর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরলেন কুটিরে ভীম ও অর্জুন মাতা কুন্তির উদ্দেশ্যে বললেন মা আজ এক রমণীয় বস্তু ভিক্ষা লাভ করেছি কুন্তি দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা পাণ্ডবগণকে না দেখেই বললেন তোমরা সকলে মিলে তা ভোগ করো কুন্তির এমন আদেশে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পঞ্চপাণ্ডব ততক্ষণে মাতা কুন্তিও তার আদেশের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি ভয়ে ভীত হয়ে দ্রৌপদীর হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন পুত্র ভীম ও অর্জুন দ্রুপদ কন্যাকে আমার কাছে ভিক্ষা বলায় আমিও অসাবধান বসত ভিক্ষা মনে করেই বলে ফেলেছি তোমরা সকলে মিলে ভোগ করো আমার এই কথা কিভাবে সত্য হতে পারে এ বিষয়ে যা সঙ্গত হয় কোনো পাপ যেন দ্রৌপদীকে স্পর্শ না করতে পারে ও দ্রৌপদী যেন তাতে সম্মত হয় তার উপায় বলো এমতাবস্থায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন ব্যাসদেবের বাক্য স্মরণ করে বললেন কল্যাণিয়া দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্জা হবে এহেন পরিস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ পাণ্ডবগণ আলোচনার জন্য রাজা দ্রুপদের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন সবকিছু শুনে ক্রুদ্ধ এবং হতবিহুবল দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন স্বয়ং ধর্মের প্রতিভু হয়ে আপনি কিভাবে এমন অধর্ম করতে পারেন যুধিষ্ঠির বললেন মহারাজ ধর্ম অতি সূক্ষ্ম বিষয় সুতরাং আমরা এর গতি বুঝতে পারি না তাই প্রাচীনেরা যে পথে গিয়েছেন আমরাও সেই পথের অনুসরণ করে চলি এমন সময় মহর্ষি ব্যাসদেব উপস্থিত হলেন যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের পর রাজা দ্রুপদ ব্যাসদেবের নিকট দ্রৌপদীর বিবাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন একটি স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হবে অথচ তাতে কেন পাপ হবে না তখন ব্যাসদেব দ্রুপদকে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন মহারাজ পুরাকালে নৈমিষ্মারণ্যে একটি যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার পথে দেবরাজেন্দ্র দেখলেন এক রমণী গঙ্গায় নেমে রোদন করছে ও তার অশ্রুবিন্দু হতে স্বর্ণ পদ্ম সৃষ্টি হচ্ছে কারণ জিজ্ঞেস করলে রমণী ইন্দ্রকে নিকটবর্তী হিমালয়ের উপরে নিয়ে গেলেন সেখানে এক যুবক এক যুবতীর সাথে পাশা খেলছিলেন তারা ইন্দ্রের আগমনেও তাকে সম্মান না জানানোতে ইন্দ্র ক্রোধিত হয়ে বাক্যবান প্রয়োগ করলেন যুবক ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই তিনি পাথরের ন্যায় স্থবির হয়ে পড়লেন পাশা খেলা শেষে যুবক বেশি শিব ক্রন্দনরত রমণীকে বললেন ইন্দ্রকে তার কাছে নিয়ে আসতে রমণীর স্পর্শে ইন্দ্র চেতনা ফিরে পেলেন শিব তাকে তার বল দ্বারা একটি পর্বতকে সরাতে বললেন পর্বত সরিয়ে ইন্দ্র সেখানে চার তেজস্বী পুরুষকে গর্তের ভিতরে দেখতে পেলেন তখন শিব বললেন এরাও তোমার মতো ইন্দ্র ছিল অহংকারে মত্ত হওয়ার কারণে আমি তাদের সেখানে আবদ্ধ করে রেখেছি তুমিও সেখানেই প্রবেশ করো এ সময় ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে শিবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন তখন শিব বললেন তোমরা মর্তে গিয়ে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করো তখন পূর্ববর্তী ইন্দ্রগণ বললেন আমরা মর্তলোকে যাব তবে আমাদের ধর্ম বায়ু ইন্দ্র এবং অশ্বিনী কুমার দয়ের মাধ্যমে জননীর গর্ভে স্থাপন করুন তখন মহাদেব শিব তাদের অভিলাষ পূর্ণ করার অঙ্গীকার করলেন আর পূর্বে মহাদেব যে স্বর্গলোকিকে তাদের পত্নী হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি দ্রৌপদী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন আর পঞ্চপাণ্ডবরা ইন্দ্রেরই আলাদা আলাদা অংশ তারপর ব্যাসদেব দ্রুপদকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করে পাণ্ডবগণের পূর্বের ইন্দ্র রূপ দর্শন করালেন দ্রুপদরাজ ব্যাসদেবকে বললেন আপনার মুখ থেকে এই সত্যবাক্য শ্রবণ করে আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে ঈশ্বর বিহিত বিষয়ে নিবৃত্তি করা মানুষের শক্তিসাধ্য নয় অতএব দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবের হাতে দান করাই যুক্তিসঙ্গত উত্তরে ব্যাসদেব বললেন মানুষের বিবাহে এরূপ বিধান নেই তবে পাণ্ডবগণ দেবতার অবতার দ্রৌপদী স্বর্গলক্ষীর অবতার সুতরাং পূর্বশুকৃতিবশত এবং মহাদেবের অনুগ্রহে এক দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হবেন এবার দেখা যাক মার্কেন্ডেয় পুরাণে এ প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে অনন্তর দেবগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন তখন স্বয়ং ধর্ম ইন্দ্র দেহজাত সেই তেজ কুন্তি গর্ভে নিক্ষেপ করেন তার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় পবনদেব ইন্দ্র সম্বন্ধীয় যে তেজ কুন্তি গর্ভে নিক্ষেপ করেন তাতে ভীমসেনের জন্ম হয় এবং কুন্তি গর্ভেই ইন্দ্রের বলার্ধ দ্বারা অর্জুনের জন্ম হয় আর ইন্দ্রের লাবণ্যধারী অশ্বিনী কুমার দয় দ্বারা মাদ্রিগর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই যমজ কুমারের জন্ম হয় সুতরাং ইন্দ্রই এই পাঁচ অংশে অবতীর্ণ হন তাই দ্রৌপদী কোনো সাধারণ নারী নন আর পাণ্ডবগণও সাধারণ কোনো পুরুষ নন তারা সকলেই অজনী সম্ভবা পূর্বসূত্রেই পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী একে অপরের জন্য জন্ম নিয়েছেন তাই সাধারণ মানুষের বিচার তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাছাড়া ব্যাসদেব নিজেই বলেছেন মানুষের বিবাহে এমন কোনো বিধান নেই প্রশ্ন থাকতে পারে কুন্তি কেন তার বাক্য ফিরিয়ে নিলেন না মাতা কুন্তি তার বাক্য ফিরিয়ে নিতে পারেননি 
কারণ সে সময় কথার অনেক মূল্য ছিল ধার্মিকগণ তাদের সত্যতা বচন রক্ষা করতেন যেমনটি ঘটেছিল রাজা দশরথের কৈকেইকে দেওয়া বচন আবার পিতামহ ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে আসীন রাজার প্রতি তার আনুগত্য রাখার বচন হেতু দুর্যোধনের অন্যায় অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করেছিলেন অর্থাৎ সে সময় বাক্যের অনেক মর্যাদা ছিল তাই কুন্তি দেবী দ্রৌপদীর প্রতি কোনো অবিচার না করেই তার বাক্য রক্ষা করার সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন কিন্তু পাণ্ডবগণ কেন তাদের মায়ের এমন অদ্ভুত আদেশ মেনে নিলেন মাতা গুরু সম তাই মায়ের আদেশ সন্তানের লঙ্ঘন করা উচিত নয় কুন্তি অনবধানে বললেও তা পঞ্চ পাণ্ডবদের প্রতি ছিল আদেশ স্বরূপ পাণ্ডবগণ সর্বদা তাদের মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তাই পাণ্ডবগণকে মাতা কুন্তির আদেশও পালন করতে হয়েছিল অনেকেরই প্রশ্ন দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন এ প্রশ্ন শুধু আমাদেরই নয় মহাভারতে পরীক্ষিত পুত্র জনমে জয় নিজেই এ প্রশ্ন করেছেন একা দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের ধর্মপত্নী হয়ে কিভাবে ধর্ম রক্ষা করে চলতেন বস্তুত ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ দেবর্ষী নারদের সমক্ষে একটি নিয়ম করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের ঘরে এক এক বছর অবস্থান করবে কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ দ্রৌপদীর সঙ্গে বসবাসকালে অন্য যে কেউ সেখানে প্রবেশ করলে বারো বছর বনে বাস করবে দ্রৌপদী এক বছর এক পতির গৃহে বাস করার পর যখন অন্য পতির গৃহে যেতেন তখন অগ্নিসম্ভূতা দ্রৌপদী অগ্নি স্নান করতেন এবং পুনরায় কুমারিত্ব অর্জন করতেন এভাবেই ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ সাধ্বী দ্রৌপদীর সাথে ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাস করতেন এদিকে কৌরবদের চক্রান্ত চলতে থাকে দুর্যোধন তার মিত্র কর্ণ মাতুল শকুনি এবং ভাইদের নিয়ে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে পাশা খেলাতে আনার ষড়যন্ত্র করলেন প্রধান পরামর্শক শকুনি ছিলেন পাশা ক্রিয়ায় নিপুণ স্থির হল শকুনি যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে খেলবেন এবং যুদ্ধে যা জয় করা অসম্ভব তা জয় করবেন খেলা এগোতেই যুধিষ্ঠির একে একে তার সমস্ত সম্পত্তি হারাতে লাগলেন সবকিছু হারিয়ে তিনি ভাইদের পণ করলেন এবং তাদেরকেও হারালেন শেষে যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ রেখে নিজেকেও হারালেন পাণ্ডবরা সকলে কৌরবদের দাস হলেন এ সময় শকুনি বললেন কিছু ধন অবশিষ্ট থাকতে নিজেকে হারালে পাপ হয় তাই তিনি যেন দ্রৌপদীকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত করেন যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদীকে পণ রেখে তাকেও হারালেন এবার দুর্যোধন তার ভাই দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন দ্রৌপদীকে নিয়ে আসতে দুঃশাসনকে দেখে দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বধূদের কাছে চললেন কিন্তু দুঃশাসন তর্জন করে তার কেস ধরলেন যা রাজস্ব যজ্ঞে মন্ত্র জলে সিঞ্চিত হয়েছিল দ্রৌপদী বললেন তিনি এক বস্ত্রা ও রজস্বলা তাকে এই অবস্থায় যেন সভায় না নেওয়া হয় কিন্তু দুঃশাসন তার কথা শুনলেন না দ্রৌপদী সভায় আসার পর দুর্যোধন দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে আদেশ দিলেন দ্রৌপদী তার স্বামীদের তাকে রক্ষা করতে অক্ষম দেখে বিষ্ণু কৃষ্ণ নর প্রভৃতি দেবতার স্তব করতে লাগলেন এ সময় কৃষ্ণ ধর্মরূপে অবতীর্ণ হয়ে অদৃশ্য হয়ে স্বয়ং বস্ত্র রূপে দ্রৌপদীকে আবৃত করতে লাগলেন দুঃশাসনের আকর্ষণে নানা রঙের বস্ত্র নির্গত হতে থাকল তখন দুঃশাসন ক্লান্ত ও লজ্জিত হয়ে বসে পড়লেন এ সময় ভীম দুঃশাসনের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা নিলেন সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র রাশিকৃত হল এরপর দুর্যোধন তার উরু দেখিয়ে দ্রৌপদীকে অপমান করলে ভীম যুদ্ধভূমিতে তার উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করলেন এ সময় দ্রৌপদী অভিশাপ দেন যারা নীরব দর্শকের মতো তার অপমান দেখেছে তারা কুরুবংশের পতনও দেখবে তার বস্ত্র খোলা হয়নি খোলা হয়েছে হস্তিনাপুর রাজ্যের রক্ষাবরণী যারা তার পতিদেরকে খেলায় বাধ্য করেছে তার বস্ত্র হরণে হেসেছে তাদের মৃত্যুতে কাদার জন্যেও কেউ থাকবে না দ্রৌপদীর অভিশাপগুলো সত্য হয়েছিল হয়েছিল মহাসংগ্রাম মহাযুদ্ধের রক্তস্রোতে রঞ্জিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্র নারীকে সম্মান দিতে হবে এটা আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ যেখানে নারীরা পূজ্য সেখানে দেবতারা পীড়িত হন যে নারী একটি জাতির জন্ম দিতে পারে সে নারী বিনাশ ডেকে আনতে পারে যে জাতি নারীর সম্মান দিতে জানে না তারা কখনোই সফল হবে না স্বয়ং মহাভারতটাই যেন এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ বর্তমান সময়ের সাথে মহাভারতের যুগের চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা বিচার সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয় মহাভারতের যুগে যা ছিল সর্বজন গ্রাহ্য এখনকার যুগে তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয়েছে বর্তমান সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে যা পূর্বে গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হতো তাই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীকে বিবাহের ঘটনা বর্তমান সময়ের আদলে নয় বরং তৎকালীন নীতি নির্ধারকগণের সিদ্ধান্তের নিরিখে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত এখন বিচার করতে হবে সে যুগে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ঘটনাটি কিভাবে স্বীকৃত হয়েছিল ব্যাসদেব ছিলেন তৎকালীন নীতি নির্ধারকগণের মধ্যে মুখ্য তিনি দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবগণের জন্মবৃত্তান্ত মহারাজ ধ্রুপদকে শোনানোর পর ধ্রুপদরাজ নিঃসংকোচে ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত প্রসন্নতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন তবে আমাদের আপত্তি কোথায় সম্পূর্ণ মহাভারতে 
কেবল কর্ণ দুর্যোধন ও দুঃশাসন ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীর আরোপ লাগায়নি বরং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতামহ ভীষ্ম আচার্য দ্রোণ ও তৎকালীন সকল মুনিঋষি অত্যন্ত আদরের সাথে দ্রৌপদীকে গ্রহণ করেছিলেন যার প্রমাণ মেলে যুধিষ্ঠিরের রাজস্ব যজ্ঞে যদি দ্রৌপদীর চরিত্র বিষয়ে কারো মনে কিঞ্চিত মাত্র কলঙ্কের সংশয় থাকত তবে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমবেত প্রাজ্ঞ মহর্ষিগণ নিশ্চয়ই রাজস্ব যজ্ঞের মতো মহতী অনুষ্ঠানে দ্রৌপদীকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করতেন না যেখানে ভারতবর্ষের প্রাজ্ঞ মুনিঋষি ও রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে সকল বিজ্ঞজনের স্বীকৃতি এটাই প্রমাণ করে যে তিনি অগ্নির ন্যায় নিষ্কলুষ পবিত্র তিনি নিজে কখনো অপবিত্র হন না বরং অগ্নির ন্যায় অন্যকে পবিত্র করেন তাই বর্তমান সময়েও কতিপয় কর্ণ দুর্যোধন ও দুঃশাসন আছে যারা এখনো দ্রৌপদীর চরিত্রে কালিমা লেপন করতে সর্বদা তৎপর কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন